bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es episodio número 3 de mi camperización en la que estoy intentando camperizar una furgoneta Ford Transit en tres semanas con absolutamente cero experiencia. Eh, en este episodio voy a hablar específicamente de la cama, eh, la estructura de nuestra cama, cómo hemos construido la cama, cómo la hemos diseñado y lo más importante, cómo hemos podido hacer la cama colchón incluido totalmente gratis. Sé que esto es muy cliché, pero quería empezar diciendo que gracias a todos los nuevos seguidores y me sigue dando un poquito de vergüencilla subiendo los vídeos, así que todo el mundo que le da like o suscribe, aunque me parece una tontería, pero en verdad apoya bastante al canal y me motiva a mí a hacer más vídeos y que me dé de los palos subirlos. Pero bueno, vamos a empezar ya el vídeo. Ya estamos a día 9 de la camperización. Si no habéis visto los últimos dos episodios donde muestra la última semana, darle clic aquí. Pero en verdad, si os da pereza, os hago aquí un mini resumito. Básicamente limpiamos la caravana, la vaciamos, pegamos trozos de madera con un super glue super fuerte al suelo de la caravana ya que no queríamos taladrar por el suelo porque no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo y quién sabe dónde estás haciendo agujeros, etcétera, etcétera. Luego aislamos las paredes, las puertas, el techo con material reciclado encontrado en la calle que nos salió totalmente gratis. Una vez esto terminado nos pusimos a taladrar las paredes. Usamos unos tornillos de metal para taladrar directamente a la estructura metálica de la furgoneta. Y aquí estamos día 9, en el que creamos la caja del ventilador. La mayoría de la gente suele comprar unos extractores ventiladores top caros y los instalan en el techo de las furgonetas. Nosotros no teníamos las pelas, pero sí que queríamos tener un extractor, así que compramos uno por 25 pavos en Amazon, que nos ha funcionado exactamente igual. Luego yo me dediqué a cubrir las zonas pequeñas que faltaban de la estructura. Es muy común que cuando estéis construyendo la caravana vais a tener un montón de secciones que todavía se ve el metal, que se ve el cableado, que queda súper cutre. Para encontrar la forma o el patrón exacto de estas piezas, cogí un trozo de papel, lo pegué a la estructura y con un lápiz, usando la esquina, trazando la forma, ya que la curva está en relieve y cuando tú pasas un lápiz te marca la línea exacta. Y por la tarde fuimos a hacer lo más divertido del mundo, que es Collectings. Si no sabéis lo que es Collectings, que lo he explicado en mis vídeos anteriores, básicamente en Australia cada zona y código postal tiene unas fechas al mes en las que pueden tirar todas sus cosas que no quieren, todas sus cosas rotas o lo que ellos quieran, lo tiran directamente a la calle y tú vas y puedes coger lo que te dé la gana. Nosotros hemos encontrado madera suficiente para construir una casa entera. También encontramos un colchón nuevo de Ikea, hecho de, ¿cómo se llama eso? Goma espuma, que es absolutamente perfecto, porque nosotros luego podemos cortar las dimensiones exactas de la caravana. Así que sí, ya está usado, tienes que lavarlo todo, no está en las mejores condiciones, pero es gratis. Así que después de una buena recolecta, que conseguimos absolutamente de todo, estábamos ya preparados para día 10, en el que por fin empezamos la estructura de la cama. Después de muchísimas semanas, friqueándome vídeos de YouTube, de camperizaciones para averiguar cuál es la mejor forma y la mejor estructura de crear una cama. Llegamos a esta conclusión. Tomando en cuenta las dimensiones de nuestra furgo, decidimos hacer una cama horizontal y estática, ya que así ganábamos espacio y comodidad. Fuimos muy meticulosos con la altura de nuestra cama, porque queríamos poder estar sentados cómodamente encima de ella, meter una mesa deslizante debajo, al igual que una nevera de 65 litros que también se desliza con dos ruedecitas. A mano izquierda vamos a hacer un asiento en el que vamos a meter las dos baterías del panel solar y a mano derecha un cajoncito al igual que otro sillón en el que vamos a meter la ropa sucia y los zapatos. Tomando en cuenta las medidas exactas de cada ya que no queríamos que la mesa nos rozase las rodillas o que el asiento fuese demasiado bajo. Y como podéis ver, usamos 20 diferentes tipos de madera. Empezamos con la estructura base de la cama, la cual no taladramos a las paredes. La estructura en sí, a base de presión, se ajusta. Una vez hecho esto, taladramos las vigas de madera de la cama. Esto es una mezcla de material reciclado, es una mezcla de trozos de pale, trozos de cama antiguas rotas y trozos de madera encontrada en la calle. Nuestro truco ha sido que como obviamente todos esos trozos de madera no eran del mismo grosor, en algunas secciones añadimos un trozo de cartón para igualarlos. Y una vez terminado nos pusimos con la caja de la nevera. Esta nevera es una que compramos online de segunda mano. Esto también lo he hablado antes. Si estáis en Australia, las mejores páginas para encontrar productos de segunda mano súper baratos o hasta gratis son Facebook Marketplace y Gumtree. Este tipo de nevera de 12 voltios son carísimos. Esta nevera es súper vieja y nos costó 100 dólares. El mejor sitio para ponerla era debajo de la cama. Y la mesa básicamente es un trozo de madera que encontramos en la calle y para hacer la corredera cogimos dos vigas de madera, taladramos a la estructura de la cama, una a cada lado, 
dejando como 2 milímetros de espacio para que no estuviese súper prieta la tabla. Le taladré un palet en la parte de delante de la tabla para que funcionase como tope y quedase bonita. Cuando le ponías mucho peso, tambaleaba bastante. Así que eso es un arreglo fácil. Cogimos un trozo de madera, le taladramos una bisagra que nos costó 50 céntimos y finalmente esa noche cortamos el colchón que encontramos el día anterior en Collectings. Lo cortamos dejando un margen de 5 centímetros extra para que quedase bien apretado y no se moviese de la estructura. Y esto nos lleva a día 12 en el que continuamos con la estructura de la cama. Primero creando el cajón de la mano derecha. Una vez terminado el cajón yo me puse a construir la puerta del cajón y añadiendo palets a toda la estructura de la cama para que quedase un poco más bonito. Y aunque queda muy bonito y muy vintage y muy guay, ¿Sabéis el coñazo que es hacer cosas de palets? Primero te pasas fácilmente dos horas desmontando el palet entero, ya que son muy frágiles y se rompen con facilidad. Una hora quitando todos los clavos oxidados para luego pasarte otras dos horas lijando cada tabla. Está claro que los palets son gratis, quedan muy chulos, pero vienen con un coste. Y mientras yo hacía esto, Smile se puso a construir el primer sillón banquillo de almacenaje. Y nos ha quedado bastante guay, ¿no? Para el espacio que tenemos en la que nuestra furgo pide 2,90 por 1,73, el poder meterle dos sillones, una mesa, una cama de 1,25 metro y una cocina, en mi opinión, esta estructura y este diseño de cama es la más funcional, la más eficiente para mí. Todas esas camas en las que son reversibles, que puedes usarla como un sofá que se convierte en cama, que se convierte en sillón, que se convierte en lo que sea, me parece un coñazo. Tenéis que tomar en cuenta que si estáis también camperizando, vais a vivir en esa furgoneta. ¿De verdad queréis todos los días, con poca altura, convertir vuestra cama a un sofá? Y para terminar el día nos pusimos con el suelo. Para el suelo hemos usado vinilo. Otro nuevo consejito de camperización en Australia. La tienda de Bunnings, que es como el Leroy Merlin australiano, tiene una sección de descuento donde un bote de pintura porque estaba abierto lo ponen a 5 pavos o estanterías porque tengan una esquinita rota te lo dejan a 4 duros. Así que ya está chicos, con un poco de paciencia, pensando mucho la estructura de las cosas, usando materiales reciclados, usando materiales de la calle, buscando en sitios como Mil Anuncios, o Wallapop en España o aquí en Australia usando Facebook Marketplace, Gumtree o Collectings es posible construir una cama sin dinero espero que este vídeo os haya servido que os haya a lo mejor motivado de nuevo no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo aprender de nuestros errores y yo creo ya que para la próxima semana estará ya casi hecha la furgoneta así que hasta la semana siguiente chicos chao